السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله جايب لكم فكرة جديدة لطريقة عمل مفرس سرير أو بطانية بيبي بطريقة سهلة جدا وجميلة ومميزة في نفس الوقت هنستخدم في طريقتنا النهاردة مجموعة من الأشكال هستخدم مربع الأعمدة وهستخدم المثلث بالعمود لكن داخل المثلث برضك في غرزة الحشو وهنستخدم الشكل السداسي لغرزة العمود بلفة وهنشبكهم مع بعض بشكل دائري أو بشكل الكرة وبعد كده بنبتدي نزود عدد الكرات دي بتكوينها طبعا اللي هنكونه مع بعض دلوقتي ونكون المفرش بتاعنا اللي هتشوفه مع بعض النهاردة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هنستخدم زي ما احنا شايفين ده شكل المربع وده شكل المثلث وهنشغله مع بعض دلوقتي لكن كل كرة معنا او كل دائرة بتتكون من ست مثلثات وست مربعات والشكل السداسي واحد هستخدم معاكم مجموعة من الالوان تقدروا طبعا تعملوها بلون واحد وممكن لكن هي بتكون مميزة بصراحة باكتر من لون هستخدم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم تلاتة ونص مليمتر هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة طبعا بنبتدي نعملها هي الشكل السداسي هنشرحه طبعا لغاية السطر القبل الاخير وهنخلي السطر الاخير هيكون هو السطر اللي فيه التشبيك بتاعنا هنعمل دائرة سحرية على اتنين من الاصابع بسيب مسافة من الخيط وباجي عند اتنين من الاصابع بلف الخيط بالشكل ده لما باجي للامام ما بجيبش الخيط جنب اخوه بجيبه عكس بعضه بالشكل ده وارجع الف تاني اللي خلف هلف ايدي وبعد كده هبص الاقي ايه اتكون عندي حلقتين بدخل بالابرة تحت الحلقة الاولى واكون فوق الحلقه التانية اسحبها من تحت الاولى هلف ايدي الناحيه التانية اخرج الخيط من ايديا واحده واحده اتاكد ان طرفين الخيط اللي هما طبعا المتصل بالشله والغير متصل بالشله داخلين داخل الدائره السحريه بتاعتي زي ما احنا شايفين هبتدي هرفع الخيط المتصل بالشله وابتدي اشتغل بس قبل ما ابتدي اشتغل لازم ناخد بالنا من الخيط الصغير دوت الغير متصل بالشله لان هو اللي هيقفل الدائره السحريه في النهايه هرتفع سلسله السلسلة دي اول حاجة طبعا من ارتفاعي للغرزة اللي جاية لكن بعتبرها عامل مشترك في حاجة تانية ايه هي الحاجة التانية ان هي قفلت لي الدائرة السحرية بتاعتي يعني انا اول حاجة بعملها ان انا بعمل السلسلة دي بقفل الدائرة السحرية وبتقوم معي بدورين اول دور ان هي قفلت لي الدائرة السحرية تاني دور بتكون جزء من الارتفاع لاول غرزة عندنا وهي غرزة العمود يعني فضلي كمان سلسلتين لان ارتفاع غرزة العمود بلفة ثلاث سلاسل يبقى كده واحد اثنين ثلاثة عندي هنا التلات سلاسل دول هعتبرهم اول غرزة عمود بلفة طيب عايزة اشتغل داخل الدائرة السحرية 12 غرزة عمود بلفة هنعتبر ده اول واحد منهم يعني هدخل داخل الدائرة واشتغل كمان 11 غرزة عمود طيب بنشتغل العمود بلفة ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيكونوا حلقتين هدخل الفراغ بتاعي داخل الدائرة السحرية الف الخيط واسحبه واخرج تاني بقى عندي على الابرة تلات حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منهم يبقى كده ده هنعتبره بقى العمود رقم اتنين لان اول تلات سلاسل هم رقم واحد تلاتة اربعة خمسة طيب انا حاسة ان مركز الدائرة بتاعي واسع شوية هشد الخيط اللي هو البداية ده هضيقه واخليه على قد الشغل بقى احنا كده معنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر بعد كده بعد ما خلصت رقم 12 طرف الخيط بشده خالص بقفل الدائرة بتاعتي زي ما احنا شايفين في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبخلي معايا كمان خيط البداية واقفل بغرزة المنزلقة اشد الخيط واسحبه من تحت الحلقتين دول ومن الحلقة اللي عندي على الابرة زي ما احنا شايفين الشكل ده بكون كونت دائرة مكونة من 12 غرزة عمود بلف طيب السطر اللي جاي بيكون تكوينه ازاي بارتفاع خمسة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة طيب الخمس سلاسل دول عبارة عن ايه عبارة عن ثلاث سلاسل بعتبره معمود وسلسلتين اللي بعد منه مسافة في نفس الفراغ هو هو هدخل واشتغل كمان عمود بلف السطر التاني طبعا بيكون عندي تزايد على كل الغرز بس التزايد بتاعي بيكون بشكل مختلف 
غرزة بشتغل فيها عمود سلسلتين عمود والغرزة التانية بشتغل فيها عمودين على طول بدون السلاسل طيب احنا اول فراغ كده اشتغلنا فوقيه زاوية مكونة من عمود سلسلتين عمود الفراغ رقم اتنين هشتغل فوقيه عمودين لكن بدون سلاسل واحد وتاني في نفس الفراغ اتنين طيب احنا كان عندنا تحت اتناشر غرزة عمود بلفة فوق احنا لما بنعمل تزايد هيكون عندي ست مرات فيهم زوايا يعني ست زوايا وستة من الاعمدة العادي بشكل عادي يعني ستة ستة اتنين عمود هيكونوا بدون زوايا يعني هيكون عندي ست زوايا موجودين يدوني شكل شكل سداسي بتاعي طيب الفراغ اللي جاي هيكون زاوية اشتغل فيه عمود سلسلتين واحد اتنين والتاني داخل نفس الفراغ كمان عمود طيب الفراغ اللي جاي اتنين عمود بس بدون سلسلتين واحد تاني في نفس الفراغ اتنين يعني يا بنات احنا بنشتغل فوق كل فراغ اتنين عمود بلفة بس مرة بيكون اتنين عمود بلفة بس ومرة بيكون اتنين عمود بلفة ما بينهم سلسلتين وبكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة هكمل دوران الراوند بتاعي وارجع لكم رجعت لكم تاني واخر حاجة اشتغلتها كانت زاوية يعني الفراغ اللي جاي هو اخر فراغ عندي بشتغل فوقيه اتنين عمود بلفة بس واحد اتنين في نفس الفراغ يبقى انا عندي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة من الفراغات اللي موجودة عندي بتتكون عندي زاوية طيب احنا كده بعد ما خلصنا السطر بتاعنا واحد اتنين في تالت سلسلة ارتفاع كده واحد اتنين تلاتة بدخل وبقفل بغرزة منزلقة طيب انا المفروض ان انا بشتغل فين ببتدي اشتغل فوق كل عمود عمود لكن بشتغل فوق الزاوية عمود سلسلتين عمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده يعني هرتفع واحد اتنين تلاتة وهعتبر التلات سلاسل دول اول عمود اشتغلت فوق اول عمود عندي من تحت طيب انا هنا هيقابلني بقى الزاوية اللي هي مكونة من سلسلتين داخل الزاوية دي هدخل زي ما قلتلكم بنشتغل عمود اتنين سلسلة واحد اتنين وتاني في نفس الفراغ بشتغل كمان عمود طيب هنا هيقابلني واحد اتنين تلاتة اربعة فوق كل عمود منهم بشتغل عمود بلفة زي كده واحد اتنين تلاتة اربعة يعني اشتغلت فوق كل عمود عمود زيه لكن هنا وصلت للسلسلتين داخل السلسلتين في كل سلسلتين هيقابلوني بشتغل عمود سلسلتين عمود في نفس الفراغ كده واحد عمود سلسلتين واحد اتنين تاني فوق السلسلة التانية بشتغل عمود كمان وارجع اكرر واحد اتنين تلاتة اربعة بشتغل فيهم اربعة عمود وفي السلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود وهكذا طبعا لغاية ما بيوصل السطر بتاعي للنهاية هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بتاعنا في تالت سلسلة ارتفاع بنقفل بغرزة منزلقة طيب المجموعة بتاعتي كانت تحت كام؟ اول مجموعة كونناها كانت اربعة غرزة عمود بلفة بما فيهم طبعا وعمود من على اليمين وعمود من على اليسار بيكونوا مشتركين مع الزاويتين على اليمين وعلى اليسار لما باجي اشتغل في السطر اللي فوق بشتغل فوق كل الاعمدة اللي بتقابلني عمود وداخل السلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود كل عمود من العمودين اللي داخل الزاوية دي بيكون مشترك مرة واحد فيهم بيكون مشترك مع المجموعة اللي على اليمين والعمود التاني بيكون مشترك مع المجموعة اللي على اليسار وهكذا الزاوية اللي بعدها فيها عمود مشترك مع المجموعة دي وعمود مشترك مع المجموعة دي يعني كل مجموعة بتاخد عمودين زيادة واحد من على الزاوية دي وواحد من على الزاوية دي يعني بدل ما كان عندنا تحت أربعة فوق هيكونوا ستة طيب السطر اللي هنشتغله دوت إن شاء الله هنشتغل على ستة أعمدة بالإضافة إن أنا في داخل كل زاوية بشتغل عمود سلسلتين عمود يعني هاخد عمود من هنا وعمود من هنا يعني السطر دوت هيكون عدد الأعمدة في كل مجموعة عبارة عن تمانية غرزة عمود بلفة يعني كل سطر بنزوده في الشكل السداسي لو حابين تزودوا شكل سداسي اكتر من كده بتزودوا بنفس الطريقه اللي احنا شايفينها دي هرتفع في نفس المكان اللي احنا فيه واحد اتنين تلاته وهعتبره اول عمود من المجموعه دي لكن طبعا هو مش اول عمود في الجهه بتاعته لا لكن اول عمود بشتغله في المجموعه دي 
بقيت المجموعه بكملها لما بوصل بلف الدوران بتاعي كله او الشكل السداسي بتاعي كله خلص السطر واشتغل كمان على الاعمده دي بقيت السطر بتاعي هروح للعمود اللي بعده بشتغل عمود قابلني سلسلتين بشتغل فوقيهم زاوية جديدة مكونة من عمود سلسلتين عمود واحد عمود سلسلتين واحد اتنين وتاني في نفس الفراغ عمود الشكل دوت العمود اللي احنا اشتغلناه في الزاوية اول واحد مشترك مع المجموعة اللي هنا والعمود دوت هيكون مشترك مع المجموعة اللي هنا بالاضافة للعمود الاول من الزاوية التانية يبقى كده هنبتدي نعد واحد وعلى الستة اللي جايين من كل واحد فيهم عمود كده اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ورقم تمانية فين يا بنات داخل الزاوية يبقى أول عمود في الزاوية هيكون رقم تمانية مع المجموعة دي كده عمود سلسلتين واحد اتنين وتاني في نفس الفراغ عمود وهعتبره اول عمود في المجموعة اللي جاية طبعا على الايدي في جهة اليسار وبنفس الطريقة بشتغل على كل عمود يقابلني عمود زيه وداخل السلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود هكمل وارجع رجعت لكم تاني بالشكل ده خلاص خلص السطر بتاعي في تالت سلسلة ارتفاع بدخله بقى في البغرزة منزلقة طيب هنبتدي بعد كده نشبك المربعات والمثلثات بتاعتنا لكن المثلث مش بنشبكه طبعا زي ما انا عاملاه دلوقتي كله كامل المفروض المثلث بشتغل فيه سطر والسطر التاني ببتدي زي ما عملت الشكل السداسي ببتدي اشبك مع وحدتين من المربعات اللي قد اللي قصادنا دي لكن انا طبعا اضطريت ان انا اشتغلهم كاملين علشان خاطر تشوفوا الوحده بتاعتي كامله زي ما احنا هنشوفها دلوقتي لكن بالنسبه لكم انتوا لما هتيجوا تشتغلوا هتشتغلوا لغايه اخر سطر اللي هو السطر رقم اتنين هتبتدوا تشبكوا في الوحدات اللي حواليكم هرتفع واحد اتنين تلاته سلسله وابتدي اجيب المربعات عندي بالشكل ده بسم الله الرحمن الرحيم انا المفروض هيكون دي انت عمال تقع لي بصوا يا بنات انا عندي تحت واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه وفي المربع دوت واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه برضه طيب احنا لما هنيجي نشتغل دلوقتي هيكون عندي آه الشكل بتاع الشكل السداسي هيكون عندي عمود زيادة من هنا وعمود زيادة من هنا انا هشبك المربع بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده بعد ما ارتفعت ثلاث سلاسل ارتفاع بشد الحلقة بتاعتي لفوق كده وهشوف انا عند اني عمود واحد اثنين ثلاثة عندي واحد اثنين ثلاثة هدخل من فوق كده من الامام من تحت حرف الفي وهسحب الحلقة اللي انا كنت ايه شدها لفوق هسحبها من تحت ايه حرف الفي بالشكل ده وهروح اشتغل العمود اللي بعده شكل طبيعي جدا هسحب وهدخل في العمود اللي بعده اسحب الخيط بتاعي بالشكل ده وارجع اشتغل اخر عمود وهسحبه الحلقه بتاعته من هنا زي ما احنا شايفين ارجع انا هنا عند الزاوية هشتغل عمود وارجع اسحبه من الزاوية من عند سلسلتين اللي هنا وبعد كده انا كنت باخد سلسلتين صح يا بنات مش هاخد سلسلتين هجيب المثلث بتاعي وهبتدي بردك بالشكل دوت اهو هسحب الحلقه دي من زاويه من زوايا المثلث بتاعي هي الزوايا كلها واحده على فكره بالشكل ده وهدخل واشتغل ايه تاني عمود الشكل ده زي ما احنا ايه شايفين طيب هرجع بعد كده تاني هيقابلني بقى الاعمده بتاعتي هنا كلها بصوا بقى انا ليه قلت لكم ان احنا ما بنشتغلش المثلث لغايه النهايه لسبب واحد بس ان انا بشبك في كل مجموعه من المجموعات دي مربع يعني بصوا يا بنات بسم الله الرحمن الرحيم كل مجموعه هتقابلني من الشكل ده 
بشبك فوقيها مربع وبمشي الدوران بتاعي كله فوق كل جنب من الجوانب اللي هي الستة بشبك مربع زي ما احنا شايفين في مربع طبعا احنا لسه ما شغلناهوش هنشغله مع بعض عشان نشوف شكله ايه مع بعض لكن انا بوريكم طبعا اخر سطر بالنسبه لي بشتغله ازاي اما المثلث بعد ما بشتغل الجزء ده وبشبك فيه المربعات المثلث بشتغل السطر الاول والسطر الثاني بشبك زي ما انا بشبك بالظبط كده مره ببتدي بقى اشتغل السطر بتاعي لما بوصل للجنب ده بشبك الجنب ده في الجنب ده بنفس الطريقه دي واشبك بردك الجنب ده بيكون عندي مربع تاني بيكون بالشكل ده اوكي طيب نبتدي دلوقتي احنا وصلنا خلاص لمكان الاعمده بجيب مربع تاني قبل بدخل اشتغل العمود الاول والحلقه بتاعتي بسحبها وفوق اول عمود موجود عندي هنا لا عفوا الحلقه اللي فاتت الاول بسحبها من الزاويه بالشكل ده احنا كده شبكنا الزاويه بتاعه المربع الثاني هروح بقى اشتغل العمود هسحب حلقته اول عمود عندي هنا من المجموعه دي بدخل واسحب بالشكل ده من تحته <تصفيق> اوعي تضيع خالص من تحت حرف الفي بسحب الحلقه هرجع اشتغل العمود اللي بعده لا اخره يا بنات بسحب بقى الخيط لفوق عشان ما يختفيش معايا تاني هنيجي للعمود التاني بصوا حرف الفي اللي هو طبعا فوق الغرزه اهو بدخل وبسحب الحلقه دي اللي انا كنت رافعاها لفوق من تحته بالشكل ده هرجع العمود اللي بعده عمود فوق كل عمود بيقابلني وبرجع اسحبه من المربع طبعا اللي احنا بنشبكهم معاه هنا طريقة التشبيك دي بتكون عن طريق الاعمدة يعني انا بشتغل فوق الاعمدة وبشبك بالشكل ده مش مش عن طريق السلاسل يعني في مربعات الجيراني في طريقة التشبيك اللي احنا عملناها مع بعض اكتر من مرة بنشبك بس عن طريق ايه عن طريق السلاسل يعني بنشغل الاعمدة بشكل طبيعي ومكان السلاسل بشبك في مكان السلاسل اللي ايه اللي في المقابل لي عفوا الكاميرا بس فصلت بنكمل فوق كل عمود عمود وبعد ما بخلص العمود بشبك فين في الجهه المقابله او فوق اللي يعني في العمود المقابل لي وهكذا بفضل بقى اشتغل فوق كل عمود عمود يقابلني وبوصل بنفس الطريقه دي بنشبك بنفس الطريقه دي واللي هيستصعب طريقه التشبيك اللي احنا شبكنا بيها دي زي ما احنا شايفين هنعمل ايه بالخيط وبالابره هنبتدي بكل نجمع كل الوحدات بتاعتنا زي ما احنا شايفين ونشبكهم بالخيط والابره بطريقه سهله جدا وبسيطه طيب احنا كده بالشكل دوت كوننا الشكل الثلاثي وكوننا هنكون مع بعض وعرفنا كمان هنشبكهم ازاي طيب طريقه التشبيك فهمناها وعرفنا اماكن التشبيك بتاعتنا كمان في بالشكل ده اهو بيكون طريقه تشبيكي كده واماكن التشبيك بتاعتنا كده طيب ازاي بقى بنشغل الشكل ايه المربع والشكل المثلث نعمل الشكل المثلث بتاعنا الاول شبكت لكم زي كمان زي ما احنا شايفين دخلت وحده والثانيه اهي بدايتها ونبتدي نعمل مع بعض الشكل المثلث بنكون دائره سحريه وابتدي ارتفاع واحد اثنين ثلاثة سلسلة وهعتبرهم أول عمود موجود عندي في المجموعة الأولى آه هنكمل بعد منهم كمان سلسلتين واحد اثنين يبقى كده عندي كام سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أول ثلاث سلاسل هم أول عمود عندي والسلسلتين اللي بعديهم هم مسافة ما بين العمود الأول وال... يعني ما بين العمود الأول والعمود اللي هروح أشتغله هروح أشتغل بعد كده أربعة غرزة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة أربعة سلسلتين مسافة واحد اثنين تاني داخل نفس الفراغ أربعة غرزة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة 
أربعة سلسلتين واحد اتنين المرة دي إحنا اشتغلنا المفروض يكون عندي ثلاث مجموعات اشتغلت مجموعة اتنين أروح أشتغل تلاتة عمود طب ليه تلاتة عمود لأن أول تلات سلاسل هم عمود مشترك ما بين ال... يعني من المجموعة التالتة اللي هي اشتغلنا أول عمود فيها في البداية واحد اتنين تلاتة ورقم أربعة اشتغلناه كده كده في البداية طرف الخيط بقى بشده بقفل الدائرة بتاعتي خالص طيب في حاجة ناقصة اه في حاجة ناقصة طبعا هنروح نشبك واحد اتنين تالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها وبحط معايا خيط البداية واسحب غرزة منزلق الشكل دوت كده كوننا اول سطر طيب بصوا يا بنات لو انا دلوقتي بس ايه المفروض ان يكون في مجموعة هنا مش مشبوكة طيب نعتبر نفسينا هنا انا دلوقتي في السطر دوت ببتدي اشتغل وبشبك بقى في المربع اللي المفروض ان هو كله مربعين مع بعض طيب دلوقتي هنبتدي في نفس المكان اللي احنا فيه هنا هنمشي بقى بمنزلقه لغايه فين لغايه المكان اللي فوق الزاويه دي هنا عندي داخل الزاويه هنا بنشتغل ايه طيب احنا ممكن قبل ما نروح للزاويه كمان نشتغل الغرزه اللي احنا واقفين عندها دي بالظبط ارتفع سلسله واحده بس وهي هنا بشتغل غرزه حشو بشتغل غرزه الحشو ازاي بيكون عندي على الابره حلقه بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم كده اشتغلت فوق اول فراغ غرزة حشو الفراغ اللي هو في السلسلتين بقى بدخل واشتغل فوقيه غرزة نصف عمود غرزة عمود بلفة سلسلتين وارجع تاني اقرر عمود بلفة نصف عمود طيب النصف عمود بشتغلها ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط لفة واحدة بيكونوا حلقتين بدخل تحت السلسلتين هسحب الخيط بتاعي وهخرج معايا على الابرة تلات حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة طيب العمود بلفة بشتغله ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معي ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منه بعد ما اشتغلت عمود بلفة باخد سلسلتين مسافة واحد اتنين وهرجع تاني اشتغل عمود بلفة في نفس الفراغ وبعد منه نصف عمود كده عملنا الزاوية الخاصة بالمثلث طيب هيقابلني أربع غرز بشتغل فوقيهم أربع غرز حشو واحد اتنين تلاتة أربعة أرجع تاني للسلسلتين نصف عمود عمود بلفة سلسلتين واحد اتنين تاني عمود بلفة في نفس الفراغ نصف عمود وارجع بقى الاربع غرز بشتغل فوقيهم اربعة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة الزاوية هي هي نصف عمود عمود بلفة سلسلتين عمود بلفة نصف عمود يبقى كده نصف عمود بعد كده عمود بلفة سلسلتين واحد اتنين عمود بلفة نصف عمود هيقابلني تلاتة غرزة حشو مش هنقول اربعة لان اول غرزة اشتغلناها في البداية تلاتة غرزة حشو بشتغل فوقيهم تلاتة زيهم واحد اتنين تلاتة في اول غرزة اشتغلناها بروح وبقفل بغرزة منزلقة بيكون ده طبعا شكل المثلث بتاعي بسحبه بقى وبنظف الخيوط بتاعتي بطريقه سهله جدا وبسيطه بابره التنظيف واللي يحب يراجع على فيديو تنظيف الشغل بالكروشيه موجود على القناه اتمنى طبعا ان هو ينول اعجابكم طيب ايه اللي ناقص عندنا ولسه ما شرحناهوش مع بعض يعني احنا عرفنا الشكل السداسي عرفنا كمان طريقه عمل المثلث اخر حاجه هنعملها مع بعض وهي طريقه تكوين المربع مربع الاعمده دائره سحريه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة سلسلة بنعتبر اول عمود منهم الثلاث سلاسل الاولى والسلسلتين بتكون مسافة ما بين العمود اللي هو دوت والعمود اللي هروح اشتغله بعد كده هدخل اشتغل اربعة غرزة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة 
أربعة سلسلتين مسافة واحد اثنين أربعة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة أربعة سلسلتين واحد اثنين احنا كده كوننا كم مجموعة واحد اثنين واللي جاي رقم ثلاثة أربعة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة أربعة سلسلتين واحد اثنين وهنروح نكمل ثلاثة عمود بلفة لأن أول واحد منهم اشتغلناه بالفعل واحد اثنين ثلاثة قبل ما بقفل بمنزلقة بشد خيط البداية بقفل مركز الدائرة بتاعي سلسلتين لا عفوا احنا على طول هنروح مباشرة مش هاخد سلاسل خالص يا بنات واحد اثنين ثلاثة بدخل في السلسلة رقم ثلاثة واخد معايا خيط البداية نخفيه معانا في الخلف بالشكل ده <تصفيق> عفوا فوق الاربع اعمدة بشتغل زيهم اربع اعمدة وفوق السلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود عفوا يا بنات بنشتغل عمودين سلسلتين عمودين واحد اثنين ثلاثة هعتبر بقى ان انا اشتغلت العمود رقم اربعة هنا وهروح للزاوية اشتغل عمودين سلسلتين عمودين واحد اثنين واثنين سلسلة واحد اثنين وداخل نفس الفراغ واحد اثنين ارجع فوق الاعمدة بشتغل اعمدة زيهم واحد اثنين ثلاثة اربعة فوق كل عمود من الاربعة بشتغل عمود زيه وداخل الزاوية بشتغل اثنين عمود اثنين سلسلة اثنين عمود في نفس الفراغ واحد اثنين واحد اثنين سلسلة وداخل نفس الفراغ واحد اثنين وهكذا طبعا السطر بتاعي كله فوق كل عمود من الاربعة بشتغل عمود وداخل السلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين وفي النهاية خالص طبعا بقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع احنا هنا طبعا في الزاوية دي بعمل عمودين سلسلتين عمودين وبعد كده بشتغل واحد اثنين ثلاثة عمود وفي ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة وبيكون طبعا ده تكوين الشكل المربع بتاعي احنا كده نكون عرفنا تكوين الشكل السداسي وطريقة التشبيك وعرفنا المثلث وعرفنا المربع دي فكرة الفيديو بتاعي النهاردة احنا كده زي ما احنا شايفين بقى منكون وصلنا لنهاية فكرتنا النهاردة معلش هو المربع ده لسه مش مكتمل بس احنا عارفين طبعا طريقة استكماله او تكميله والسطر الاخير هو بيديني طبعا المساحة اللي بتسمح لي بدخول المثلثات في الشكل بتاعي المثلث <تصفيق> عفوا المثلث بتاعنا بنشتغل السطر الاول وفي السطر الثاني بنبتدي نشبك كل مثلث مع المربعين اللي هم ايه جنب منه زي ما احنا شايفين بيتكون عندي هنا كوره بعد كده هتبص تلاقي الكوره الثانيه مشتركه في المربعات اللي هي طبعا بتكون مشتركه مع المربعات والمثلثات هي هي كل اللي انا بزوده بس ان انا ايه ببتدي اشبك بنفس طريقه الشكل اللي هتشوفوه في الصوره الخاصه طبعا بالفيديو بتاعي النهارده دي كانت فكرة الفيديو النهاردة اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من ويو وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته